உண்மையில் இந்த தாதியர்களுக்கான அவர்களை உள்வாங்கி அவர்களை பயிற்றுவித்து இந்த வேலைக்காக அமர்த்துவது மத்திய அமைச்சின் மத்திய அமைச்சு இதற்காக பல்வேறு இடங்களிலும் தாதிய பயிற்சி பாடசாலைகளை வைத்திருக்கின்றார்கள் அந்த பயிற்சி பாடசாலைகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களிலே பயின்று வெளியேறுகின்ற தாதியர்களையே இந்த பகுதிக்கு பெற முடியும் தொண்டர்களாக அல்லது நாங்கள் தன்னிச்சையாக அவர்களை எடுத்து பயிற்றுவித்து தொழில் அமர்த்த முடியாது ஆகவே நாங்கள் மத்திய அமைச்சரமே கோரிக்கைகளை விடுத்திருக்கின்றோம் மத்திய அமைச்சு அந்த ஆலனியை படிப்படியாக கூட்டுவதாகவும் படிப்படியாக அதிகரித்த வகையில் தாதியர்களை இப்பகுதிக்கு அனுப்ப ாகவும் மத்திய அமைச்சு முடிவு செய்திருக்கின்றது இருப்பினும் இந்த பகுதியிலே இருக்கின்ற தாதியர்களை பயிற்றுவிக்க வேண்டுமாயின் அவர்கள் இங்கே விஞ்ஞான பிரிவில் போதிய அளவு தாதியர்கள் பயிற்சிக்காக செல்லவில்லை ஆகவே புதிதாக மத் புதிதாக இந்த பகுதியிலே எயல் உயர்தர பரீட்சைகளில் ஆர்ட்ஸ் கொமர்ஸ் பாடங்களை செய்த மாணவிகளையும் மாணவ மாணவிகளை சேர்த்து கொள்ளுமாறு மத்திய அமைச்சுக்கு நாங்கள் ஒரு வேண்டுகையை விடுத்திருக்கின்றோம் இது ஒரு சில வருடங்களுக்கு நடைமுறையில் இருந்தால் போதிய அளவு தாதியர்கள் இப்பகுதியிலும் இருந்து உள்வாங்கப்படுவார்கள் அநேகமான உத்தியோகத்தர்களுக்கு இப்போது இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அல்லது இது ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையாக இருக்குது வைத்தியசாலையில் மாத்திரமல்ல பல்வேறு வேலைத்தலங்களையும் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை அந்தந்த வேலைத்தலங்களில் சில நிகழ்ச்சி திட்டங்களை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் அந்த வகையில் போதனா வைத்தியசாலையில் நாங்கள் வருடாந்தம் சைக்கிள் ஓட்ட போட்டி மருதன் ஓட்ட போட்டி விளையாட்டு போட்டி மற்றும் இசை நிகழ்வுகள் போன்றவற்றை கிரமமாக நாங்கள் செய்து வருகின்றோம் இதை அவர்கள் இது அவர்களுக்கு ஒரு ஊக்குவிப்பாக இருக்கும் இதனால் மன அழுத்தம் குறைவாக இருக்கும் அவர்கள் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸிலே இருந்து விடுபட்டு முழுமையாக வேலைகளிலே ஈடுபடக்கூடியதாக இருக்கும் இதற்காக பல்வேறு கருத்தரங்களையும் பயிற்சிகளையும் நாங்கள் செய்து வருகின்றோம் ஆம் யாழ்ப்பாண இந்த போதனா வைத்தியசாலையின் வரலாறு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டிலிருந்து தொடங்குகின்றது இது ஒரு நீண்டகால வரலாறை இப்பகுதியிலே கொண்ட ஒரு வைத்தியசாலை ஆகையினால் இங்கே நூ நூறு வருடத்துக்கு மேற்பட்ட ஒரு பழைய கட்டிடம் அமைந்திருந்தது அதிலே கல்வெட்டுகளும் இரண்டு காணப்பட்டன அந்த கல்வெட்டுகளையும் அவ்வாறே பாதுகாத்து அவற்றை ஆஸ்திரேலியாவிலே இருக்கின்ற ஒரு வைத்தியர் ஒருவரின் உறவினரின் உதவியோடு அவர்கள் அந்த கட்டிடத்தை நாங்கள் முழுமையாக ஒரு நூதன சாலை கட்டிடமாக அண்மையிலே திறந்து வைத்திருக்கின்றோம் இப்போது நாங்கள் பல்வேறு சுகாதாரம் சம்பந்தமான பல்வேறு வரலாற்று தகவல்களையும் சேகரித்து வருகின்றோம் அந்த வகையில் பொதுமக்கள் அல்லது முன்னர் இந்த வைத்தியசாலையில் கடமையாற்றியவர்கள் ஏதாவது ஆவணங்கள் வைத்திருந்தால் அவற்றை எமக்கு தந்து உதவினால் அவற்றை நாங்கள் இங்கே வைத்து பாதுகாக்க முடியும் ஒரு சில மாதங்களின் பின்னர் மாணவர்கள் அல்லது சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இந்த நூதன சாலை பா பார்வையிட்டு செல்வதற்கு நாங்கள் குறிப்பிட்ட வசதிகளை செய்ய இருக்கின்றோம் குறிப்பாக கிழமையில் மூன்று நாட்களில் ஒரு சில மனித்தியாலங்கள் பொதுமக்களின் பார்வைக்காக திறந்துவிட இருக்கின்றோம் பார்வையாளர்களால் பணியாளர்கள் அவருடைய வேலைக்கு இடைஞ்சலை போடுவது 
பார்வையாளர்களுடைய தரப்பு இருந்தும் சில குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கின்றது பணியாளர்களும் பார்வையாளர்களை சரியான முறையில் நடத்தல அவர்களுக்கு இடையூறுகள் இருக்கின்றன இது காலங்காலமாக இருக்கின்ற ஒரு பிரச்சனை உண்மையிலே இந்த பிரச்சனை அதை தீர்க்கக்கூடிய வழிகள் ஏதாவது இருக்கின்றதா இதற்கு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய உண்மையில் இந்த போதனா வைத்தியசாலையானது பொதுமக்களுடைய வைத்தியசாலை அவர்கள் நல்ல முறையில் இதனை பாவித்து கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக ஒரு கடுமையான நோயாளி இங்கே வைத்தியசாலைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டால் அவரை நாங்கள் சிறந்த முறையில் சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் அது அந்த நேரங்களில் ஒரு கடுமையான நோயால் பலர் அவர்களை பார்வையிட வருவதை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஏனெனில் இது ஒரு ஒரு சிறிய ஒரு இந்த கட்டிட வச கட்டிட வசதியில் கொண்ட இந்த பிரதேசத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் பார்வையாளராக வந்தால் சிகிச்சை அளிப்பதில் சிக்கல் ஏற்படும் சிகிச்சை அளிப்பதில் தாமதம் ஏற்படும் இடையூறுகள் ஏற்படும் அருகிலே இருக்கின்ற பல நோயாளிகளுக்கு அசௌகரியம் ஏற்படும் ஆகவே பொதுமக்கள் குறிப்பிட்ட அந்த அந்த நேரத்தில் மாத்திரம் வருகை தந்து நோயாளியை விரைவாக பார்த்து விட்டு உடனடியாக இங்கிருந்து வெளியேறி விட வேண்டும் ஆகவே பொதுமக்கள் தேவையற்ற விதத்தில் வருவதை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் உதாரணமாக ஏதாவது ஒரு சிறிய விபத்து ஏற்பட்டாலும் நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் வைத்தியசாலைக்கில் வர முயற்சிப்பார்கள் அவர்கள் கடமையில் இருக்கின்ற பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்களோடு பல்வேறு முரண்பாடுகளோடும் முரண்படு முரண்பாடுகளில் ஈடுபடுகின்றார்கள் ஆகவே நாங்கள் பொதுமக்கள் வருகையை கட்டுப்படுத்தவே இருக்கின்றோம் ஒரு நோயாளிகளை அருகில் இருவர் மாத்திரம் வர வேண்டும் என எதிர்காலத்தில் ஒரு பாஸ் நடைமுறையும் அறிமுகப்படுத்த இருக்கின்றோம் ஏனெனில் ஒரு நோயாளி கட்டு கட்டிலுக்கு அருகில் பலர் செல்வதனால் ஏனைய இடங்களிலே ஏனைய நோயாளிகளுக்கு பல்வேறு சிரமங்கள் ஏற்படுகின்றது இது உண்மையிலேயே எங்களுடைய மக்களும் இதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விடயம் என்ன சொல்லுச்சுனால் வைத்தியசாலை என்பது எங்களுடைய பணியாளர்களுக்கு இடையூறு இல்லாத வகையிலே எங்களுடைய மக்களும் இந்த விடயத்திலே மிகவும் அவதானமாக இருக்க வேண்டும் என்பது வைத்தியசாலையினுடைய நிர்வாகத்திலே ஒரு வேண்டுகோளாக கூட இருக்கின்றது சார் இன்னும் ஒரு பொதுமக்கள் என்ற ஒரு சார்பிலிருந்து இன்னும் ஒரு கேள்வி வந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் சார் எங்களுடைய டெஃபினா இந்த டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது முடிந்த அளவுக்கு எல்லா விதமான சேவையே மக்களுக்கு இந்த நிர்வாகம் வழங்கி கொண்டு இருக்கிறது இருந்தாலும் ஒரு தரப்பினர் இன்று வரைக்கும் இந்த தனியார் வைத்தியசாலைகளை நாடி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்படி என்ன வித்தியாசம் அங்கே அதற்கும் இதுக்கும் அவர் கம்பேர் பண்ணுறது சொல்லி சொன்னால் அப்படி என்ன எதற்காக அவர்கள் அந்த பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் நாட முடியும் உண்மையில் இலங்கையின் இலங்கையின் பொருளாதார நிலைக்கு ஏற்ற ஏற்ற வகையில் அரசாங்க வைத்தியசாலைகளும் அதேபோன்று தனியார் தனியார் வைத்தியசாலைகளும் மிக முக்கியமானதும் ஏனெனில் எங்களால் எல்லா வைத்திய சேவையும் வழங்கிவிட முடியாது உண்மையில் காசு உள்ளவர்கள் வசதியானவர்கள் தனியார் வைத்தியசாலைக்கு செல்ல வேண்டும் மிகவும் கஷ்டப்படுகின்றவர்கள் மிகவும் ஏழ்மையில் இருப்பவர்கள் அவ் அவ்வாறானவர்கள் அரசாங்க வைத்தியசாலையை பாவித்து கொள்ள வேண்டும் சில சமயங்களில் இதில் சரியான முறை நடைமுறைப்படுத்த முடியாத சிக்கல்கள் இருக்கின்றன உதாரணமாக இது ஒரு பொதுமக்கள் வைத்தியசாலை ஆகியனால் யார் வந்தாலும் நாங்கள் சிகிச்சையை பெறுவோம் அவ்வாறு சிகிச்சை பெறுகின்ற போது சில சமயங்களில் எல்லோருக்கும் சிகிச்சை அளிப்பதில் தாமதங்கள் ஏற்படும் உதாரணமாக சத்திர சிகிச்சைக்காக நீண்ட நாட்கள் அவர்கள் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும் சில சிகிச்சையை பெறுவதற்கான வசதிகள் வைத்தியசாலையில் காணப்படாமையினால் அவர்கள் தனியார் வைத்தியசாலைக்கு போகின்ற நிலைமையும் காணப்பட வேணும் ஆகவே இலங்கையை பொறுத்தளவில் இரண்டு சேவைகளும் முக்கியம் இதை பாவிப்பவர்களை தான் நாங்கள் வகைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் உதாரணமாக மிக கஷ்டப்பட்ட ஒருவர் வந்து இலங்கையிலே வந்து அவர் இலவச சிகிச்சை மூலமே சிகிச்சை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வசதிகள் இருக்க வேண்டும் இப்போதைக்கு எங்களுடைய ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் எங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு இருக்குதா சார் 
உண்மையில் இந்த வைத்தியசாலைகளில் போதிய அளவு படுக்கைகள் வசதிகள் காணப்படவில்லை மேலும் படுக்கைகள் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் இது தவிரவும் உங்களுக்கு இப்போது இருக்கின்ற கட்டிட வசதிகள் வைத்திருக்கின்ற அந்த நோயாளி படுக்கைகள் எல்லாம் போதிய அளவு வசதிகளை கொண்டதாக இல்லை ஆகவே ஒரு நான் நினைக்கின்றேன் இந்த வைத்தியசாலை வளாகத்தின் உள்ளே நான்கு ஐந்து கட்டிட தொகுதிகள் அதாவது ஆறு குறைந்தது ஆறு மாடுகளை கொண்ட கட்டிட தொகுதிகள் அமைக்கப்பட வேண்டும் அவர்களுக்கு போதிய அளவு படுக்கை வசதிகள் வழங்க வேண்டும் குறிப்பாக இந்த கிளினிக் வெளி நோயாளர் பிரிவுகளில் இருந்து சிகிச்சை பெறுவதற்கு போதிய அளவு இடவசதி போதிய அளவு அவர்களுக்கான கழிப்பறை வசதிகள் மற்றும் ஏனைய வசதிகள் அதிகரிக்க பண்ண வேண்டும் இப்போது இருக்கின்ற வசதிகள் ஓரளவு இருப்பினும் இது பொதுமக்களுக்கு போதுமானதாக இல்லை தரமானதாகவும் இல்லை ஆகவே இந்த தரத்தை கூட்டுவதற்கு அடுத்து வருகின்ற ஐந்து தொடக்கம் பத்து வருடங்களில் இந்த வசதிகளை செய்வதற்காக நாங்கள் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கின்றோம் நான் நினைக்கின்றேன் அது விரைவில் ப இன்றைய நாளிலே நாங்கள் நலந்தான நிகழ்ச்சியிலே பல விடயங்களை குறித்து பேசிக் கொண்டிருந்தோம் யாழ்ப்பாணத்தின் சமகால வைத்தியத்துறையில் ஏற்பட இருக்கின்ற குறைவுகள் நிறைகள் அவருடைய அபிவிருத்திகள் மாற்றங்கள் என்பதை பற்றி நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் யாழ்ப்பாண போதனா வைத்தியசாலை வைத்தியசாலையுடைய பணிப்பாளர்கள் ஸ்ரீ சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் எங்களோடு கூட தன்னுடைய நேரத்தை எங்களுக்கு ஒதுக்கி தந்து இன்றைய நாள் நம்மளோடு கூட கலந்துரையாடியிருக்கிறார் மிகவும் நன்றி சார் நீங்கள் இன்றைக்கு உங்களுடைய நேரத்தை எங்களோடு செலவிட்டமை நன்றி நானும் டிடி தொலைக்காட்சி நிர்வாகத்தினர்களுக்கும் என்னை பற்றி கண்ட உங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் கூறிக்கொண்டு உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இவரிட புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை கூறுகின்றேன் மீண்டும் ஒரு நலந்தரா நிகழ்ச்சியில் உங்கள் எல்லோரையும் சந்திக்கும் வரைக்கும் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களிடம் இருந்து விடைபெறும் நான் உங்கள் ஜான்ஸ் நன்றி